ஏஜ் ரிலேட்டட் நேற்று பார்த்தோம் அது எப்படின்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்களா எக்ஸசைஸ் டவுட் இருக்கிறத இப்போ கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஆ சரி ரெண்டு மெத்தடு சொல்லித்தரேன் இப்போ ஏ மற்றும் பியின் வயது விகிதம் நாலு அஞ்சு நாலு வருடங்களுக்கு பின்பு வயது விகிதம் அஞ்சு ஆறு அப்போ என்ன அர்த்தம் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இதில் ஒன்று இன் ஒரு பங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இதில் ஒரு பங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு எப்போ நாலு வருஷம் கழிச்சு சரியா ரேசியோவில் அஞ்சு ஸ்டாராக மாறிருக்கு அப்போது ஒரு பங்கோட மதிப்பு எவ்வளவு ஒரு ஷேரோட மதிப்பு எவ்வளவு ஃபோரு ஓகேவா அப்படிங்கிறது தெரியுது அப்புறம் என்ன கேட்குறாங்க எனில் பியின் தற்போதைய வயது பியினா யார் இது ஒரு பங்கோட மதிப்பு நாலுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அஞ்சு பங்கு ஐநாங்கு இருபது ஆன்சர் என்ன இருபது அவ்வளோ தானே போட்டீங்க ஆ நடத்து ஆன்லைனில் கேட்குதா புரியுதா தந்தையின் வயது மகனின் வயதை போல் நான்கு மடங்கு ஈக்குவேஷனாக போகும் தந்தையோட வயது மகனின் வயது போல் அங்கே இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகணும் மகனோட வயசுல இருந்தால் தானே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ மகனோட வயசை எக்ஸ்னு வச்சுக்குவோம் தந்தையோட வயசு எவ்வளவு ஃபோர் எக்ஸு நாலு மடங்கு வயதை போல் நாலு மடங்கு நாலு மடங்கு அதிகம் கிடையாது வயதை போல் நாலு மடங்கு நாலு மடங்கு அதிகனாக்க அஞ்சு மடங்கு போடணும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தந்தையின் வயது மகனின் வயதை போல் ஒம்பது மடங்கு அஞ்சு ஆண்டுக்கு முன்னாடி அப்போ என்னது மைனஸ் ஃபைவ் இவனோட வயசு இப்போ எக்ஸாக இருந்தால் இதோட அஞ்சு வயசு கம்மியாக இருக்கும் சரியா இப்போ அஞ்சு ஆண்டுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ தந்தையோட வயது என்ன எத்தனை மடங்காமா எத்தனை மடங்கு ஆ ஒம்பது மடங்கு தந்தையின் வயது ஒம்பது மடங்கு அப்போ என்ன பண்ணோம் ஒம்பது மடங்கு ஒம்பது தானே போட்டிருக்கு ஆ அப்போது நயன் இன்ட்டு மடங்குனா அர்த்தம் ஒம்பது மடங்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் நல்லா புரிஞ்சு நீ இப்போ இவனோட வயசு இதுவாக இருந்தால் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸ் இவனோட வயசு பையனோட வயசு என்னது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஆ அடுத்தது அப்போது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவனோட வயசு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அவனோட வயசு என்னவாமா அவங்க அப்பாவோட வயசு இவனோட வயசு மாதிரி ஒம்பது மடங்கு மடங்குனாவே அத்தனை மடங்கு அத்தனை தடவை கூட்டணும் அத்தனை தடவை கூட்டுறதுனா என்ன அர்த்தம் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ நயன் இன்ட்டு இது ப்ராக்கெட் பண்ணி தான் எடுக்கணும் தனியாக நயன் எக்ஸ்ன்னு போட்டால் தப்பாயிரும் ஏன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் தான் ஒம்பது மடங்கு இந்த பக்கம் போய் நிறுத்தியாச்சு இப்போ இதுக்கு ஈக்குவலான இன்னொரு ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கணும் இந்த அப்பாவோட வயசு ஃபோர் எக்ஸாக இருந்தாக்கா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி இருக்கும் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ இன்னொரு ஈக்குவேஷன் ஏன் இங்கே ஈக்குவல் போகிறோன்னா அப்பாவோட வயசு இப்படி வந்தாலும் ஒன்றா தான் இருக்கணும் இப்படி வந்தாலும் ஒன்றா தான் இருக்கணும் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இதுதான் கிடச்சிருச்சு நமக்கு ஈக்குவேஷன் இதை சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் சால்வ் பண்றோம் சால்வ் பண்ண என்ன வரும் பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்று கூட மல்டிப்ளை பண்ணும் வெளியில் அல்லது இப்பயே கொஞ்சம் கத்துக்கங்க ஈக்குவேஷன் தனியாக சொல்லித்தரேன் அவ்வளோ அப்போ சால்வ் பண்ண வேண்டியதான் சால்வ் பண்ண என்ன ஆகுது நைன் எக்ஸ் இங்கேயே வச்சுக்குவோம் இங்கே ஃபோர் எக்ஸு ப்ளஸில் இருக்குது ஸோ இங்கே வரும்பொழுது மைனஸாக மாறிடும் 
minus 4x. சரியா இங்க 5x 5 minus 5 எங்கே வெச்சிக்கலாம் இங்க minus 45 இருக்கு இங்க வந்து என்ன ஆயிரும் plus 45 ஆ மாறிடும் minus 5 equal to 9x minus 4x எவ்வளவு வரும் 5x தப்ப போட்டேனா 5x 5x அப்ப 5x equal to 40 x இங்க x கூட மல்டிபிளிகேஷன்ல இருக்கு 5 அங்க போனா என்ன ஆயிரும் டிவிஷன் ஆயிரும் அப்ப x equal to 40 divided by 5 இப்ப சால்வ் பண்ணா x equal to எவ்வளவு 8 ஐ 8 40 40 குள்ள எத்தனை 5 இருக்கு 8 சோ x equal to 8 கேள்வி என்னன்னு பார்க்கணும் பையனோட தற்போதைய வயசு என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கான் கேள்வி என்னன்னு போய் பாக்குறான் கேள்வி என்ன சொல்றான் தற்போது தந்தையின் வயது என்ன ஆஹ் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம் தற்போது பையனோட எக்ஸ் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு எக்ஸோட வேல்யூ என்ன எட்டு இப்ப இவனோட வயசு பையனோட வயசு எட்டுனாக்கா இவனோட வயசு என்ன ஃபோர் எயிட்டு அப்ப ஃபோர் இன்ட்டு எட்டு எட்டு தானே நாலு அட்டம் முப்பத்தி ரெண்டு ஆன்சர் இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு அது தேவை நினைக்கிறேன் சரி அத நான் அப்புறம் சொல்றேன் இன்னொரு சிம்பிளா போடலாம் ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்து போட்டு பார்க்கணும் போட்டு பார்த்தோம்னா ஆன்சர் தெரியும் நமக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க இப்ப நான் எடுக்கிறேன் முப்பதுன்னு எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப தானே மெத்தடு முப்பதா எடுத்துக்கிறேன் முப்பது ஆன்சர் வச்சு போறேன் ஏன்னா அவன் வயசு என்னது இங்க உள்ள நாலுல தான் நாலுல ஏதோ ஒண்ணு அப்பாவோட வயசு அதான் ஆன்சர் இப்ப அதை எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்த்தோம்னா செட் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா அதான் ஆன்சர் இப்போ அப்பாவோட வயசு முப்பத்தி ரெண்டா வச்சுக்கிட்டோம்னா பையனோட வயசு எவ்வளவு சரி நான் முப்பதுன்னு வச்சுக்கோ முப்பது உன்னோட வயசு முப்பதா இருந்தா பையனோட வயசு எவ்வளவு நாலு பங்கா போட்டீங்கன்னா பாயிண்ட்ல வரும் பாயிண்ட்ல வரா முப்பது நாலு பங்கா போடுங்க நாலுல ஒரு பங்கு எவ்வளவு இருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சம்திங் வரும் அப்போ பாயிண்ட்ல வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதை விட்டுற வேண்டியதுதான் அப்புறம் அடுத்தது எடுக்கிறேன் அதுக்கு பக்கத்தில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதான் நெருக்கமாக வருது சரி முப்பத்தி ரெண்டு எடுக்கிறேன் இது நாலு ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகுது அது டிவைட் ஆகுதுல முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ அதை எடுத்துக்கிறேன் நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு நான் ஈக்குவலாக நான் டிவைட் ஆகுமா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ டூவாக வரும் சாரி டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அப்போ அதுவும் செட் ஆகலை அதை விட்டுறேன் ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு எடுத்து நாலு அட்டா முப்பத்தி ரெண்டு வருது போட்டு பார்க்குறேன் போட்டு பார்த்தோம்னா அப்ப முப்பத்தி ரெண்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் முப்பத்தி ரெண்டுன்னு வச்சுக்கினா இங்க நாலு அட்டா முப்பத்தி ரெண்டு அதாவது இதுல நாலுல ஒரு பங்கு மேட்ச் ஆயிடுச்சு இப்போ அதோட நிக்க கூடாது ஆஹ் இப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன்னோட வயசு என்னவா இருக்கும் பையனோட வயசு இப்ப எட்டு வயசுனா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எத்தனை வயசு இப்ப பையனோட வயசு எட்டு அஞ்சு வருஷம் சொன்னீங்களா மூணு பையனோட வயசு மூணுனாக்கா இவரோட வயசு ஒன்பது ஒன்பது மடங்காமா சரியா அப்ப எவ்வளவு இவனோட வயசு மூணுனா ஒன்பது மடங்கா ஒன்பதா இருபத்தி ஏழு இவரோட வயசு அப்ப இருபத்தி ஏழா இருக்கும் சரியா இதுல இருந்து அஞ்ச கேள்வி இருபத்தி ஏழு வருதா வருதா அஞ்சு கழிச்சிங்கன்னா இருபத்தி ஏழு வந்துருதா முப்பத்தி ரெண்டுல இருந்து இருபத்தி ஏழு அப்ப முப்பத்தி ரெண்டு தான் ஆன்சர் அப்படின்னு போட்டுருவோம் இது ஒரு மெத்தட் இன்னொன்னு ஈக்குவேஷன் கத்துக்கங்க தப்பு கிடையாது அந்த இடத்துல ஈக்குவேஷன் செட் ஆகல சார் ஈக்குவேஷன் வந்துடும் இந்த மாதிரி போட கத்துக்கிட்டா முடிஞ்சு போச்சு வேலையை இப்படியும் போட்டுக்கலாம் இப்படியே பாதி விஷயத்தை கால் பண்ணிடலாம் ஆ ரைட் அடுத்தது போகலாமா ஆன்சர் என்ன முப்பத்தி ரெண்டு ரோஷன் மற்றும் சனாவின் வகிது வீதம் அஞ்சு ஸ்டேட்டு அவ்வளோவா 
அஞ்சு ஈஸ்ட்டு எட்டு சிம்பிளாக இருக்கும் அதனால தான் பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் ப்ளஸ் டென்னு பத்து அந்த வயசோட டென்னு சேரும் பொழுது விகிதம் ஏழு ஈஸ்ட்டு பத்தாக மாறுது என்ன ஆகுது கரெக்டாக தானே போட்டிருக்கேன் எவ்வளோ ஷேர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரெண்டு பங்கு இங்கேயும் ரெண்டு பங்கு அப்போ பத்துங்கிறது ரெண்டு பங்கு ஒரு பங்கு எவ்வளவு அஞ்சு அப்போ ஒரு பங்கோட மதிப்பு அஞ்சுன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ரோஷனின் தற்போதைய வயது ரோஷன் யார் ஃபஸ்ட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பேர் இருக்கோ அதை எடுத்துக்கிறோம் அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருக்குதா அவ்வளோதான் ஆன்சர் ரேஷியம் நல்லா கிளியராக தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் நோ ஃபார்முலா எதுவுமே தேவையில்லை இருக்கு அழக முடிச்சிடலாம் தந்தை மற்றும் மகனின் வயது விகிதம் ஆறு இஸ்ட் ஒன்னா ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னா அவர்கள் வயது விகிதம் ஏழு இஸ்ட்டு ரெண்டு அதுவும் அதே தான் அப்போ எவ்வளவு ஒரு பங்கோட மதிப்பு அஞ்சு எனில் மகனின் தற்போதைய வயது என்ன என்ன வயசு அஞ்சு ஒரு பங்கு தானே அவனோடது ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ரேஷியோ பார்த்துடணும் ரேஷியோ வீடியோ பார்த்துடணும் மேக்ஸ் நல்லா வருமா உங்களுக்கு ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜான் மற்றும் ரவியின் வயது விகிதம் ஆறு இஸ்ட்டு ஏழு இன்னையிலேருந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாலு வருடத்துக்கு பிறகு அவங்களுடைய வயது விகிதம் ஏழு இஸ்ட்டு எட்டு சரியா சரி ரைட் ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாடினாக்கா ஜானோட வயசு என்னது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஒரு வருடத்துக்கு முன்பு ரவி மற்றும் ஆறு இஸ்டி ஏழு ஏழு இஸ்டி எட்டா சரி ஒன்று ஒன்று தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆ ஒன்று ஒன்று தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எனில் ஜானின் தற்போதைய வயது என்ன அப்போ ஒரு பங்கோட மதிப்பு எவ்வளோ சார் அப்படின்னாக்கா அஞ்சு அப்படின்னு அஞ்சு இப்போ என்ன கேட்குறான் ஒரு வருடத்துக்கு முன்பு ஜான் மற்றும் ரவியின் வயது விகிதம் ஆறு இஸ்டி ஏழு நாலு வருடத்திற்கு பிறகு வயது விகிதம் ஏழு இஸ்டி எட்டு அப்போது ஒரு பங்குவோட மதிப்பு எவ்வளோ சார்னாக்கா நாலு இப்போ கேள்வி என்ன சார் சார் அந்த ஒரு பங்குவோட மதிப்பு எப்படி சார் கண்டுபிடிச்சிங்க எப்படி ரேஷியோவை திரும்ப எடுத்து பார்க்கணும் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் சார் ரேஷியோவை பார்த்தீங்களா போய் இங்கே பாருங்க ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னது சாரி அஞ்சு தப்பு பண்ணிட்டேன் நாலில் அஞ்சு ஒரு பங்குவோட மதிப்பு அஞ்சு இங்கே பாருங்க இன்னையிலேருந்து நாலு வருஷத்துக்கு பின்னாடி இன்னையிலேருந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ இந்த வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு இந்த வருஷத்தில் இருந்துன்னா நாலு வருஷம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷம் போயிட்டீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் சரியா அப்போ ஆறுலேருந்து என்ன ஒரு ஏழாம் மாறுது ஏழுலேருந்து எட்டாம் மாறுது அப்போ ஒரு பங்கோட மதிப்பு எவ்வளவு அஞ்சு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு சரியா எனில் ஜானின் தற்போதைய வயது ஜான்னா யாரு ஜான் ஃபஸ்ட் ஆள் அப்போ ஒரு பங்கோட மதிப்பு அஞ்சுன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ என்ன வரும் ஐயாரா முப்பது ஆன்சர் உமா புரிஞ்சிருச்சா சிந்து இல்ல சார் என்ன இல்ல சார் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கணக்கெல்லாம் புரிஞ்சுதா ஒரு பங்கு கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்தது அங்கேதான் பிரச்சனை ஆ அதை போய் புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து பாருங்கள் புரியும் கட்டாயம் புரியும் இந்த வீடியோ அடுத்து தந்தையின் வயது மகனின் வயதை போல் ரெண்டு மடங்காக உள்ளது அப்போ தந்தையின் வயது மகனின் வயதை போல் ரெண்டு மடங்கு மகனோட வயசு தான் ஸ்டார்டிங்கு எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் தந்தையின் வயது டூ எக்ஸு எதுவுமே போகலான்னு தற்பொழுதுன்னு அர்த்தம் 
இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தந்தையின் வயது மைனஸ் அதே போல் பன்னெண்டு மடங்கு இருபது ஆண்டுக்கு முன்னாடி அப்போ மைனஸ் இருபது அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் இருபது சரியா இங்கிருந்து போனீங்கன்னாக்கா தந்தையோட வயசு என்னது எத்தனை மடங்கா இருபது மடங்கா பன்னெண்டு மடங்கு அப்போ டுவெல் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி கரெக்டாக போட்டோன்னா இப்படி போனோம்னா அது எந்த ரூட்டில் போனோம்னா இன்னொரு ஈக்குவேஷன் கிடையாது அதுக்கு ஈக்குவலானது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணுறோம் வேலை முடிஞ்சு இங்கேருந்து போனால் என்ன வரும் டூ எக்ஸு மைனஸு டுவெண்ட்டி கிடச்சிருச்சா இதுலேருந்து போனீங்கன்னா டேரெக்டாக அப்பாவோட வயசு எடுத்துக்கிட்டோம் அது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவரோட வயசு என்னவா இருக்கும் மைனஸ் இருபது இன்னைக்கு உள்ளதோட இருபது வயசு கண்டி சால்வ் பண்ணுறோம் டுவெல் எக்ஸு மைனஸ் பன்னெண்டு இருபது எவ்வளவு இரநூத்தி நாற்பதா பன்னெண்டு இருபது இரநூத்தி நாற்பது தானே பன்னெண்டு இருபது இரநூத்தி நாற்பதா ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி என்னது எங்கேயும் இடிக்குது கரெக்டாக தான் இருக்கும் சரியாக போச்சு ஓகே இப்போ டுவெல் எக்ஸு மைனஸ் டூ எக்ஸு இங்கே ப்ளஸில் இருக்குது அங்கே போனால் மைனஸில் வந்துடும் ஈக்குவல் டு இங்கே மைனஸில் இருக்குது இங்கே வந்தால் ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ் ஆனால் ப்ளஸ் டூ ஃபார்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி இப்போ சால்வ் பண்ணால் டென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி சால்வ் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி டிவைட் பை டென் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட் அளவு டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸு தான் டுவெண்ட்டி டூ கேள்வியை போய் திரும்ப பார்க்குங்க மகனின் தற்போதைய வயது தான் ரைட் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸு நான் தற்போதைய வயசு தானே பார்த்துக்கிட்டோம் ஆமாம் ரைட் சார் வாங்க சார் அடுத்தது சரண் மற்றும் காசிகா இவர்களின் தற்போதைய வயது விகிதம் அஞ்சு இஷ்ட நாலு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவர்கள் வயது விகிதம் என்ன வருதான் லெவன் இஸ்ட் நைன் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது வயது வீதம் ஃபைவ் இஸ்ட் ஃபோர் கரெக்டா இதே எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படின்னு எழுதலாம் ஃபைவ் பை ஃபோர் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஏன்னா இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனது இங்கே எத்தனை பங்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஆறு இங்கே அஞ்சு தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ நம்ம டேரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது இதை ஸோ சால்வ் பண்ணுறோம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் அவர்கள் வயது விகிதம் லெவன் இஸ்ட் நைன் இப்போ மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ம் ஆ ரைட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டே எவ்வளவு ஏதாவது சம்திங் டிவைட் X X plus என்னம்மா
தினமா அதுக்கு மிஸ் ஆகுது பிளஸ் என் கரெக்டாக தானா கரெக்டாக தான் போட்டுண்ணா எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ அதுதான் கேட்டேன் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இது ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இதுதான் கேட்டேன் மல்டிபிளிகேஷன்லிவா அப்போ 45x plus x plus 27 மூவேல 39 equal to 11 44x plus 33 அவளதான் சால் பண்ணும் வேண்டிதாம் அப்போ 45x minus 44x இங்கு பலச்ல இருக்கு அங்கு போனாம் minus ஐடுது அதே மாதிரி தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் இங்கே ப்ளஸில் இருக்கு அங்கே போனால் மைனஸில் மாறிடும் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் என்ன கேள்வி என்ன சொல்லியிருக்காங்க யாரோட பேர் யாரோட யார் போ பேர் வச்சு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சரண் காசிகா ஓகே எனில் காசியாவின் தற்போதைய தானே காசிக்காவது அதான் இப்போ எக்ஸோட வேலையும் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு நாலாயிரம் இருபத்தி நாலு அப்படின்னு போட்டுருலாம் போக போக ஸ்பீட் ஆகிடும் நான் இப்போ பொறுமையாக போடுறேன் ஆ வீடியோ எல்லாம் வேறு ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கா நீங்கள் கடை கடன் ஈக்குவேஷன் போட்டிங்கன்னா போதும் டக்கு டக்குன்னு சால்வ் ஆகிடும் என்ன ஆன்சரு ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு ஏ மற்றும் பியின் வயதுகளின் விகிதம் அவ்வளவு நாலு வருடங்களுக்கு பிறகு அவர்கள் வயது விகிதம் லெவன் எஸ்ட்டு சரியா ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு எவ்வளவா சிக்ஸ் இஸ்ட்டு ஃபைவ் இன்னையிலேருந்து ஆறு வருடத்துக்கு முன்னாடி அதே நாலு வருடத்துக்கு பின்னாடி லெவன் இஸ்ட்டு டென் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் எத்தனை பங்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அஞ்சு பங்கு அஞ்சு பங்கு இது அப்போ அங்கேருந்து எடுத்தீங்கன்னா இன்னையிலேருந்து முன்னாடி அங்கேருந்து எடுத்துக்கணும் எடுத்தீங்கன்னா ஆறு வருஷம் ப்ளஸ் நாலு வருஷம் அது ஒரு பங்கோட மதிப்பு எவ்வளவு ஒரு பங்கோட மொத்தம் அஞ்சு அஞ்சு பங்காக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா அப்போ ஒரு பங்குனா இது மொத்தம் பத்து வருஷம் சேர்ந்தது அஞ்சு பங்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஒரு பங்கு எவ்வளோன்னு அடித்தோம்னாக்கா எவ்வளவு டூ ஒரு பங்கு ரெண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் தற்போதைய வயது என்ன எனில் அவர்களின் தற்போதைய வயது என்ன அப்போ என்ன பண்ணும் அங்கே பாருங்க ஆறா இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ஆறா இருந்துச்சுன்னா ஆறண்டா எவ்வளவு பன்னெண்டு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவங்களோட வந்து பத்து ஐ ரெண்டு பத்து அது கூட என்ன பண்ணணும் திரும்ப ஒரு ஆறை கூட்டுங்க பதினெட்டு இருக்கா ஆறை கூட பதினெட்டு உங்களோட எவ்வளவு பதினாறு இந்த அங்கே இருக்கு பாருங்கள் இது ஆன்சர் ஆனால் தப்பாக போட்டிருக்காங்க பதினெட்டு இங்கே வரணும் பதினாறு இங்கே வரணும் ஆர் எஸ்டஞ்சு ஆ 
அது எல்லாருமே அப்படின்னா ரேஷியோவில் வீக்காக இருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னொரு தடவை பார்க்கணும் சரி போடுறோம் பாருங்கள் ரெண்டு பேர் கேட்டீங்க இதோட ரேஷியோ போய் திரும்ப எடுத்து பாருங்கள் ம் இப்போது ரேஷியோவில் தான் இருக்குது திரும்ப படிங்க அந்த கொஸ்டினை அப்போ இப்போ இப்போ எடுத்துக்கிறோம் அட் ப்ரெசன் சரியா ஆ ஏஎஸ்டி பி அப்படி வச்சுக்கோ ஆறு வருஷத்துக்கு முன்பு நாலு வருஷம் கழிச்சு அட் ப்ரெசன்ல இருந்து அப்போ லெவன் ஈஸ்ட்டு டென் இதுதான் இந்த நாலு வருஷம் இந்த ஆறு வருஷம் தான் எக்ஸாக்ட் ஏஜ் அவங்களுக்கு வருஷம் இதுங்கிறது பங்கு தான் அப்போ ரெண்டுக்கு நடுவில் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அஞ்சு அஞ்சு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அஞ்சஞ்சு வயசு கிடையாது அஞ்சஞ்சு பங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு சரியா எத்தனை வயசு எக்ஸாக்டாக அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு பத்து வயசு இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது ரெண்டு பேர்த்தோட வயசுலேயும் எவ்வளோ விகிதங்கள் அஞ்சஞ்சு பங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு பங்கோட மதிப்பு எவ்வளோ சார் ரெண்டு அஞ்சு பங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது எப்போ பத்து வயசு கூடும் பொழுது அஞ்சு பங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ஒரு பங்கோட மதிப்பு எவ்வளவு பத்து டிவைடட் பை அஞ்சு ஒரு பங்கு ஆ ஆமாம் இப்போ சார் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிங்க சார் சார் இருங்க வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் இங்கே கவனிங்க நீங்கள் கவனிங்க திவாகர் பேர் என்ன விக்ரம் ஆ விக்ரம் கவனிங்க ப்ராக்டிக்கலாக யோசிங்கண்ணா அதான் நீங்கள் கணக்குக்குள்ளே போகக்கூடாது ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு சிக்கலே வராது இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ நான் என்ன எனக்கு வந்து இருபது வயசு சார் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எத்தனை வயசாக இருக்கும் பதி நாலு நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எவ்வளோ வயசு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இந்த இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வயசு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பத்து தானே இந்த பக்கம் ஒரு ஆறு வருஷம் அங்கேருந்து வரும்போது என்ன எனக்கு கூட்டிகிட்டு வரும் இந்த பக்கம் ஒரு ஆறு வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்போ உள்ள உள்ள ஏஜிலேருந்து நாலு வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு சரியா பட் எத்தனை இது வந்துட்டு ஆக்சுவல் வயசு அப்போ டோட்டலாக எனக்கு எத்தனை வயசு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் பத்து வயசு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதே என்னை ரேஷியோவில் போடும் பொழுது ஒரு பங்கோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஒரு பங்கோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சரி மொத்த வயசு பத்து இதில் எனக்கு எத்தனை பங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்காமா அஞ்சு பங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ரேஷியோவில் போடுறோம்னா அஞ்சு பங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வச்சுக்கோமே இங்கே ரேஷியோவில் எனக்கு பத்து ரேஷியோ வந்து பத்து சரியா இங்கே வரும் பொழுது பதினஞ்சாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ரேஷியோவில் வரும் பொழுது இங்கே இருக்கும் பொழுது பத்து சார் ரேஷியோ என்னோட வயசு பதினாலு பட் ரேஷியோ பத்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் இங்கே வரும் பொழுது என்ன ஆச்சு பதினஞ்சா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ ஒரு பங்கோட மதிப்பு எவ்வளோ சார் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் இது கொஞ்சம் சிக்கல் தான் கொஞ்சம் தப்பாக தான் போட்டிருக்கேன் அப்போ பத்து வருஷத்துக்கு எனக்கு அஞ்சு பங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ஒரு பங்கோட மதிப்பு எவ்வளவு சார் பத்து டிவைடட் பை அஞ்சு இப்போ ஒரு பங்கோட மதிப்பு எவ்வளவு ரெண்டுன்னு எனக்கு கிடைச்சிருச்சு ரேஷியோ திரும்ப எடுத்து பாருங்க அப்போ தான் இது புரியும் சரி இப்போ அதுதான் அங்கே போட்டிருக்கு ஒரு பங்கோட மதிப்பா ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளவு பன்னெண்டு பன்னெண்டாக இருக்கும் ஆறு பங்கில் ஆறண்டா பன்னெண்டு இது ஐரெண்டா பத்து ஐரெண்டா பத்து ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ இப்போ என்ன இருக்கும் ஆறு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இவனோட வயசு பதினெட்டு இவனோட வயசு பதினாறு இது ஆக்சுவலாக இப்படி வரக்கூடாது பதினெட்டு ஈஸ்ட்டு ச பதினெட்டு பதினாறு கொடுத்தா அவர்களின் தற்போதைய வயது என்ன அதை கண்டுபிடிச்சி அது கூட கூட்டிக்கிட்டோம் இன்னொரு தடவை ரேஷியோ பாருங்கள் தயவு செஞ்சு போய் பாருங்கள் 
பேசியோம்னா என்னன்னு சொல்லியிருப்பேன் அந்த பேசிக் ரெண்டு நிமிஷம் தான் இருக்கும் அதை பார்த்துட்டிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு அடுத்து ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு ஏபிசிடின்னு சராசரி வயது ஐந்து ஏபிசிடியோட சராசரி வயது நாற்பத்தைந்து நாற்பத்தஞ்சுன்னா என்ன அர்த்தம் ஏ கிட்ட நாற்பத்தஞ்சு இருக்கு பி கிட்ட நாற்பத்தஞ்சு இருக்கு சி கிட்ட நாற்பத்தஞ்சு இருக்கு டி கிட்ட நாற்பத்தஞ்சு இருக்கு இ அவர்களோடு சேர வயதின் சராசரி நாற்பத்தொம்பது எனில் இன் வயது என்ன இயோட வயசு சேர்க்கிறாங்க கொஸ்டின் இங்கிலீஷில் எப்படி போட்டிருக்குமா ஒரு தடவை படிங்க அட் பிரசன் ஆ தற்பொழுது இருக்கா ரைட்டு ஓகே தற்பொழுது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது நாற்பத்தஞ்சு இப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆயிருக்கும் தற்பொழுதுல கேட்குறாங்க அப்போ ஒவ்வொரு வயசில் என்ன ஆயிருக்கும் அஞ்சு அஞ்சு கூடி இருக்கும் அப்போ அவங்களுடைய சராசரி இப்போ என்ன ஆச்சு ஐம்பதாக மாறிருக்கும் ஒவ்வொரு தள்ளி ஐம்பது ஐம்பது இருக்கு ஐம்பது 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 இப்போ யாரோட வயசு சேர்க்குறாங்க இயோட வயசு சேர்க்குறாங்க சராசரி நாற்பத்தொம்பது இயை சேர்க்குறாங்க இ எனக்கு தெரியாது என்னென்ன எக்ஸு சராசரி நாற்பத்தொம்போதாக மாறிடுச்சு ஆவரேஜ் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு நாற்பத்தொம்பது நாற்பத்தொம்பது இவரோட வயசு நாற்பத்தொம்பது இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க இவங்களுடைய ஒவ்வொரு வயசுலேருந்து ஒவ்வொன்றும் பிடிங்கிங்க கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் இவரோட வயசு நாற்பத்தொம்பதாக மாறிச்சு அப்போ அவரோட இப்போ வயசு எவ்வளவு நாற்பத்தி அஞ்சு ஒன்றுமே கிடையாது சார் புரிஞ்சிருச்சா ஆ புரியலையா ஆன்லைனில் வேறு யாருக்கு புரியல இந்த பாருங்க ஏபிசிடி நாலு பேரோட அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்பு இன்னையிலேருந்து அஞ்சு வருஷம் அட் ப்ரெசண்ட் இது பிஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் சரியா பிஃபோர் அவன் ஒவ்வொருத்தனுடைய சராசரி எவ்வளவா நாலு பேர் அப்படின்னா நடத்தும் ஒவ்வொருத்தையும் நாற்பத்தஞ்சு இருக்குன்னு அர்த்தம் நாற்பத்தஞ்சு 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 அப்போ நான் அட் ப்ரெசன்ட் கேட்குறான் அப்போது இப்போ இயோட வயசை சேர்க்குறாங்க இ எல்லாரோட வயசு என்னவா மாறுது இப் அட் ப்ரெசன்ட் இவங்களோட வயசில் என்னவா இருக்கும் ஐம்பது 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 ஐம்பதாக இருந்துருக்கணும் நோ ஃபார்முலா அதெல்லாம் கான்செப்ட் தான் அது எல்லாமே இவ்வளோ தான் இருக்கணும் பட் இவங்களோட வயசில் என்ன ஆயிடுச்சு ஈயோட வயசை கூட்டினதுனால இவங்களோட வயசில் என்ன ஆயிடுச்சு ஒவ்வொன்றும் குறைஞ்சி போச்சு நாற்பத்தொம்பது 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 இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இவங்க ஒவ்வொருத்தங்களும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு வயசா ஆக்சுவலாக அவங்களோட வயசு ஐம்பது 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 தான் இருக்கணும் இவங்க ஒவ்வொருத்தங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு வயசை யார்கிட்ட கொடுத்துருப்பான் ஈ கிட்ட கொடுத்துருப்பான் அப்போ ஈயோட வயசு ஈயோட வயசு நாற்பத்தொம்பது தான் ஆவரேஜ் இவோட வயசு சேர்க்கும் போது தான் நாற்பத்தொம்போதாக வருது அப்போ இதுலேருந்து அஞ்சு இவங்க ரெண்டு பேர் இவங்க நாலு பேரும் ஆளுக்கு ஒவ்வொன்று கொடுத்ததுனால தான் நாற்பத்தொன்று ஆச்சு அப்போ இவனோட வயசு என்னவா இருக்கும் நாற்பத்தி அஞ்சு எப்படி நாற்பத்தி ஒம்பதாக மாறிச்சுன்னா இவங்க ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொன்று கொடுத்துருக்காங்க அதான் பார்த்துருப்போம் மேடு பள்ளத்தை தட்டி சமன்படுத்துறது தான் அது சராசரி ஒரு மைய புள்ளியை கண்டுபிடித்தல் அந்த பேசி அதையும் ஒரு தடவை எடுத்து பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இதுக்கு நோ ஃபார்முலா அவ்வளோதான் அடுத்தது ஏ பியின் தற்போதைய வயதுகளின் விதம் ரெண்டு இஸ்ட் மூணு ஏயின் தன் தற்போதைய வயது இருபது எனில் ஐந்து வருடங்கள் கழித்து பியின் வயது என்ன இங்கே பாருங்க ஏ பி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஏ இஸ்ட் பி ஏ எவ்வளவு ரெண்டு இஸ்ட் மூணு ஏயோட தற்போதைய வயசு சொல்லிட்டாங்க இருபது இருபது ரெண்டு பங்குங்கிறது இருபது கரெக்டா அப்போ ஒரு பங்குங்கள் தான் எவ்வளவு பத்து பத்து ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா பத்து கிடையாது அப்போ ஒரு பங்கோட மதிப்பு பத்துன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அட் ப்ரெசன்ட் ஏவோட வயசு என்ன இருபது பியோட வயசு என்ன அப்போ முப்பது முப்பது ஒரு பங்கோட மதிப்பு தான் கண்டுபிடிச்சாச்சு மூணு பங்கு இருக்கு வந்துட்டேன் முப்பது கேள்வி என்ன இருபது ஐந்து வருடங்களுக்கு பியோட வயசு இப்போ அட் ப்ரெசன்ட் பியோட வயசு முப்பதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு முப்பது அஞ்சு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு என்னவா இருக்கும் முப்பத்தி அஞ்சு அஞ்சு வருஷம் கூட போகுது அவ்வளோதான் முப்பத்தஞ்சு 
சார் புரிஞ்சிருச்சா கணக்கெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க சும்மா புட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் புரிஞ்சுட்டு ரேசியோனா என்ன ஆவரேஜ்னா என்ன இதை இதோட பேசிக் தெரிஞ்சிருந்தா போகுது மற்றபடி இங்கே ஃபார்முலாலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஈக்குவேஷன் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடினா என்ன பண்ணணும் வயசு கூடுமா கூடாதா கழித்து சார் அந்த கழித்து இல்லை சார் ஐந்து வயதும் கழித்து அந்த கழித்து நீங்கள் கணக்குக்குள்ளே போகக்கூடாதுங்க கணக்கு கிடையாது இது கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கீங்களா அவ்வளோதான் மேட்ரு கணக்கே கிடையாது எங்கேயுமே ஆ ப்ராக்டிக்கல் கான்செப்ட் புரிஞ்சிருந்தால் போதும் அதான் போட்டு பார்த்துட்டு ஆ அப்படி போயிட்டீங்களா முப்பதில் வரணும் அப்படின்னு போயிட்டீங்க ஆ ஓ அப்படி போயிட்டீங்களா இருபத்தஞ்சு ஆ கழித்துனா இருபத்தஞ்சு அந்த கழித்து இல்லை ஐந்து வருடம் கழித்து கழித்துனா கழித்துனா அப்படி தானே சொல்லுவோம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அது பிரச்சனை இல்லை சார் இங்கே நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிங்க எனக்கு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு என்னப்பா வயசு வரும் கழிச்சு தானே சொல்லுவோம் கழிச்சுன்னு தானே சொல்லுவோம் ப்ராக்டிக்கலாக அந்த கழித்து தான் நீங்கள் அந்த கழித்து மே மேக்ஸுக்கு போயிட்டீங்க மேக்ஸு கிடையாது இது அடுத்தது பாட்டனார் பேரணி விட நான்கு மடங்கு வயதானவர் பாட்டனார்னா யாரு தாத்தா அப்போ பேரனோட வயசு எனக்கு தெரியாது அங்கே இருந்தால் ஏன்னா பேரனை வச்சு தான் பாட்டனார் வயசு சொல்கிறாங்க பேரனோட வயசு எக்ஸு எவ்வளோ ஃபோர் எக்ஸ் நாலு மடங்கு மடங்குனாவே பெரு நாலு தடவை கூட்டணும் நாலு தடவை கூட்டினா என்ன அர்த்தம் எக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் அதான் நாலு மடங்கு அப்போ எப்படி எழுந்தாலும் அதை சுருக்கி ஃபோர் எக்ஸு ஃபோர் எக்ஸ் ஒரு நம்பரை நாலு தடவை கூட்டினோம்னாக்க அதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்னது நாலால் பெருக்கிறான்னு அர்த்தம் அதான் அடுத்தது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் ஐந்து மடங்கு வயதானவராக இருந்தார் ஐந்து ஆண்டுக்கு முன்னாடி மைனஸ் ஃபைவ் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிக்கணும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இந்த ரூட்லேயே போனோம்னாக்கா இவரோட வயசு என்னவா இருக்கும் எத்தனை மடங்கு இன்ட்டு ஃபைவ் அஞ்சு மடங்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அஞ்சு மடங்கு அஞ்சு மடங்கு அப்போது ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் சார் இது ப்ராக்கெட் போட்டு போடுறதா போடாமல் போடுறதா எக்ஸில் இருந்து அஞ்சு கழிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அஞ்சு மடங்காக மாறும் அதனால் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கணும் வி போர்டு மாஸ் பார்க்கணும் அந்த கான்செப்ட் இன்னும் பார்க்கல ப்ராக்கெட் இருந்துச்சுன்னா ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே உள்ளே தான் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணணும் அப்போ எக்ஸோட அஞ்சு கழிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அஞ்சு மடங்கு கரெக்டாக கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா சரி இப்போது தாத்தாவோட வயசு இந்த ரூட்டில் இப்போ இருந்து போனோம்னாக்கா அதான் நமக்கு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் அஞ்சு வருஷம் கழித்து இன்றைக்கி உள்ள ஃபோர் எக்ஸ் வயசாக இருந்தால் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னவா இருக்கும் இதில் இருந்து அஞ்சு வருஷம் கம்மி ஃபோர் எக்ஸு மைனஸு அஞ்சு அவ்வளோதான் இதெல்லாம் பார்த்து பயப்படுவோம் நம்ம அல்ஜி புறா அது இதுன்னு ஒன்று பண்ணாங்க டீனில் என்ன சார் திட்டுறீங்க ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா பாய் காட்டி கட்டி பயன்படுத்தி விட்டான் மேக்ஸுனா ஆகா ஓகோ அப்படின்ட்டு ஏன்னா சின்ன வயசில் மனப்பாடம் பண்ணி ஏதோ பாஸ் பண்ணி விட்டா சேர்றானு மனப்பாடம் பண்ணி விட்டு அனுப்பி விட்ருவாங்க அதுக்கு தான் லோடு கம்மியாக கொடுக்கணும் அவங்க ஹெவி சிலபஸ் கொடுத்து விட்டு பாவோம் அந்த வயசுலாம் புரியாது பாவம் பசங்களுக்கு இவ்வளோ மெச்சூரிட்டியிலே நம்மளுக்கு புரிய வைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது அந்த வயசில் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க ஆமாம் சால்வ் பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ணால் ஃபைவ் எக்ஸு மைனஸு ஃபைவு ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸு மைனஸு ஃபைவ் கரெக்டு தானே கரெக்டாக போட்டேனா தப்பு பண்ணுவேன் சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணுவேன் அப்போது ஆ தப்ப போட்டனா ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆ ரைட் ஆ குட் அப்போது ஃபைவ் எக்ஸு மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஏன் எல்லாம் தெரியும் ஏன் எப்படி வருது என்னென்னு முன்னாடி சொல்லிட்டேன் திரும்ப திரும்ப சொல்ல மாட்டேன் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு எக்ஸுன்னு போடலாம் ஒரு எக்ஸுன்னு போடலாம் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு டுவெண்ட்டி இது பேரனோட தற்போதைய வயசு சரியா கேள்வி என்ன கேள்வியா தானா அப்ப என்னது டுவெண்ட்டி காலம் முடிஞ்ச போச்சு ராம் வயது அவரது மகன் ரேவதின் வயதை போல ஏழு மடங்கு 
ரிவேர்ஸில் சொல்லியிருக்கான் ராமுன்றவன் தான் எக்ஸு சரி ரேவதி இருக்காங்க இல்லையா ரேவதி தான் எக்ஸு ஏழு மடங்கு ராமோட வயசு அப்படின்னா செவன் எக்ஸ் கரெக்டாக ஏழு மடங்கு தானே சொல்லியிருக்கான் அடுத்தது ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு அஞ்சு வருடத்துக்கு பிறகு ராமின் வயது வயது மலை போ அஞ்சு மடங்கு ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகா பிறகு தான் நான் இப்போ இங்கே போகணும் ப்ளஸ் அஞ்சு அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அஞ்சு வருடம் கழிச்சு ஆ அஞ்சு மடங்காக ரைட்டு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இவரோட வயசு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவாக இருந்தால் அவங்க தாத்தாவோட வயசு எவ்வளவு ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் வயசு முன்னாடி போனால் மைனஸ் பண்ணுறோம் இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் பண்ணுறோம் அதான் காண்டு சரி இப்போ இதுக்கு ஈக்குவல் ஈக்குவேஷன் கொண்டு வரணும்ல இதுலேருந்து வந்தால் தான் ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதை எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா செவன் எக்ஸ் கூட அஞ்சு வருஷத்துக்கு கூட்டணும் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ செவன் எக்ஸாக இருந்தால் தாத்தாவோட வயசு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு என்ன இருக்கும் ஒரு செவன் எக்ஸ் கூட ஒரு அஞ்சு ஆடாக இருக்கும் அதான் கான்செப்ட் அவ்வளோதான் ஒரு நத்திங் மனப்பாடத்துக்குள்ள வேலையே கிடையாது ஈக்குவேஷனாக மாத்திரி ரைட்டு இப்போ இப்படி போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்புறம்லாம் போக போக டேரக்ட் நான் அடுத்தது ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டுட்டு போயிட்டே இருப்போம் அப்போ செவன் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு ஃபைவ் எக்ஸு ஈக்குவல் டு ஆ சரி மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸு எல்லாமே ப்ளஸில் தானே இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸு ஃபைவ் பெரிய நம்பரை ப்ளஸில் வச்சுங்க சின்ன நம்பரை மைனஸில் போட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஆ எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் ஒன்று தான் வரும் அப்போ டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண மூளைச்சு ஷார்ட் கட்டு கொடுக்கும் ஷார்டில் போயிட்டே இருக்கலாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது கேள்வி என்ன கேள்வி என்ன அவர்களுக்கு அப்போ ஒரு பங்கோட மனசு வயசு எவ்வளவு பத்து பத்து பத்துனாக்கா ஏழு மடங்கு சார் ஆ ரைட் முடிஞ்சு போச்சு இவங்களோட வயசு பத்து இதில் என்ன ஷார்ட் கட்டு சொல்லட்டுமா இங்கே ஏழால் ரெண்டாவது தானே அவங்க தாத்தாவோட வயசு ஃபஸ்ட்டு பொண்ணோட வயசு தான் அப்புறம் தான் தாத்தாவோட வயசு ரெண்டு பேரோட வயசு கேட்குறாங்க ஆ இதில் ரெண்டாவது தான் பெரிய வயசு தான் வருது ஸோ பெரிய வயசில் ஏழால் டிவைட் ஆகிற மாதிரி எதாவது நம்பர் இருக்கான்னு பாருங்கள் எழுபது மட்டும் தான் ஒன்றே ஒன்று தான் செவன்ட்டி அங்கேயே வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னா கட்டாயம் ஏழால் டிவைட் ஆகணும் பெரிய வயசு தாத்தா வயசு முன்னாடி கூட ஏன்னா யார் முன்னாடின்னு நமக்கு ரேசியோவில் சொல்லலை சரியா முன்னாடி பின்னாடி பெரிய நம்பர் தான் தாத்தாவோட வயசு சின்ன நம்பரு உங்களுக்கு தாத்தாவோட மடங்கு எவ்வளவு ஏழு ஏழு மடங்கு ஏழால் எக்ஸாக்டாக டிவைட் ஆகுதான்னு பாருங்கள் எந்த நம்பருமே இல்லை இந்த ஒன்றை தவிர சரி டிவைட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் கிடைக்கிது டிவைட் பண்ணால் வருது அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளவு பத்துன்னு கிடச்சிருச்சு ஏழால் ஏழு ஏழு பங்கு தானே அவரோட மடங்கு ஏழு பங்கு இருக்கு அவர்கிட்ட ஒரு பங்கோட மதிப்பு பத்து பாத்தியோட வயசு பத்து ஆனால் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகவே தேவையில்ல அதையும் செக் பண்ணிக்கலாம் கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன் அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சு போச்சு இவ்வளோதான் இதுதான் போகணும் இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டெப் சொன்னாலும் அவ்வளோதான் போகணும் அடுத்தது அருண் மற்றும் தீபக்கின் தற்போதைய வயது விகிதம் ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீ அருண் மற்றும் தீபகின் தற்போதைய விகிதம் எவ்வளோவா ஃபோர் அட் ப்ரெசன்ட் ஆறு வருடங்களுக்கு பிறகு அவரின் வயது விகிதம் இருபத்தி ஆறு எனில் அருணின் வயது இருபத்தாரா ஆறு ஆறு வருடங்களுக்கு பிறகு இது ஒன்றுமே கிடையாது அங்கே அங்கெல்லாம் நம்ம எழுதவே தேவையில்லை இது அருண் தானே அருண் இது தீபக் ஆறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி அருணோட வயசு இருபத்தாறு அப்போ அட் ப்ரெசன்ட் எவ்வளோ அருணோட வயசு இருபது அவ்வளோதான் ஆற கழிக்க வேண்டியதான் இருபது கிடைச்சிருச்சு விகிதம் எவ்வளவு நாலு அப்போ அருணோட வயது இருபதாக இருந்தால் ஒரு பங்கோட மதிப்பு நாலு பங்கு அவனுக்கு அவன்ட்ட இருக்கு நாலால் டிவைட் பண்ணால் ஒரு பங்கு மதிப்பு கிடைக்கும் அப்போ ஒன்று ஒரு பங்கினோட மதிப்பு என்னது 
மகன் இருவரின் வயதுகளின் கூடுதல் நாப்பத்தஞ்சு ரெண்டு பேர்த்தையும் கூட்டியாச்சு நாப்பத்தஞ்சு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் இருவரின் வயதின் பெருக்கல் பலன் முப்பத்தி நாலு எனில் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி இப்ப நாப்பத்தஞ்சு நான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னவா இருக்கும் இப்போ எக்ஸ் நாப்பதா இவரோட வயசுல அஞ்சு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அவரோட வயசு அஞ்சு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஒருத்தருக்கு முன்னாடி வயசு இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ரெண்டு பேர் வருது அஞ்சு வருஷம் கழிச்சுங்க ஒவ்வொருத்தவங்களோட வயசுல எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தானே முன்பா சாரி அஞ்சு ஒவ்வொரு வருஷத்துலயும் அஞ்சு அஞ்சு வயசு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இப்ப அட் ப்ரெசன்ட் அட் ப்ரெசன்ட் தான் நாப்பத்தஞ்சுன்னு சொல்லிட்டான் அப்ப ஒவ்வொருத்தனுடைய வயசுல அஞ்சு அஞ்சு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு முன்னாடி உள்ளதோட அப்போ அப்ப வயசு என்னது அவனுக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களோட வயதுகளின் கூடுதல் என்ன ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் இருவரின் வயதின் பெருக்கல் பலன் முப்பத்தி நாலாம் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் இருவரின் வயதின் பெருக்கல் பலன் முப்பத்தி நாலு தற்போது இருவரின் வயது என்ன நடாது இங்கிலீஷ்ல என்னமா போட்டிருக்கு இதுல எல்லாமே கூட்டினா நாப்பத்தஞ்சு வருதா அட் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் தானே உங்களுக்கு கூட்டினா முப்பத்தாறு <laughs> சரி ஒம்பது இருபத்தி நாலு அப்பயுமே வராது பன்னெண்டு தான் வரணும் இது போட்டோம்னாக்கா அஞ்சு இருபத்தொம்போது இல்லை அது கொஸ்டினே தப்பு யாருக்காவது ஆன்சர் வந்துச்சு அதுக்கு இல்லை சார் ஆ எதுன்னு சொல்லுங்க எப்படி போட்டாலும் அந்த கிரைடீரியா செட் ஆகலையே அந்த கிரைடீரியா செட் ஆகுதா எப்படி போட்டாலும் வராது சார் வராது எப்படி ஈக்குவேஷன் போட்டாலுமே வராது பார்த்தவனே தெரியுது ஏன்னு கேளுங்க ப்ரெசண்ட்டு அவங்களோட வயசு நாற்பத்தஞ்சு ஓகே எல்லாத்தையும் கூட்டி கூட்டி பார்த்தோன்னா நாற்பத்தஞ்சு தான் வருது நோ ப்ராப்ளம் நாற்பத்தஞ்சு அஞ்சு வருடங்களுக்கு முன்பு இருவரின் வயதின் பெருக்கல் பலன் முப்பத்தி நாலு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போங்க இவரோட வயசு என்ன இருக்கும் வரணும் 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 அது மாதிரி எது இருக்கு எதுவுமே கிடையாது அங்கே பாருங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன்னோட வயசு என்னது ரெண்டு உன்னோட வயசு என்ன ஹலோ சார் ஆ 
பிரசன்டேஜ் தான்மா கேட்டிருக்கான் ஆ மல்டிப்ளை பண் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் முப்பத்தி நாலு இங்கே சரி நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் பாருங்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன்னோட வயசு எவ்வளவு ரெண்டாக இருக்கும் அவனோட வயசு எவ்வளவு முப்பத்தி மூணு ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எவ்வளோ வரணும் அறுபத்தாறில் வரணும் அப்போ செட்டே ஆகாது நீங்கள் ஈக்குவேஷன் போட்டாலும் இதில் வராது ஆன்சர் வராது இதை பாருங்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன்னோட வயசு என்னது இவனுக்கு ஃபோரு இவனுக்கு எவ்வளோ வரும் ஆ டுவெண்ட்டி நைன் மல்டிப்ளை பண்ணால் எங்கே போயிடும் எங்கேயே போயிடும் செட் ஆகல முப்பத்தஞ்சு வரல முப்பத்தி நாலு வரல அதேமாதிரி இதை போடுங்க எவ்வளவு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன்னோட வயசு ஒன்று உன்னோட வயசு எவ்வளவு முப்பத்தி நாலு சரி 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 ஆன்சர் இது தாங்க கரெக்ட் இது செட் ஆகிடுச்சு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன்னோட வயசு என்னவா இருக்கும் சரியா போச்சு ஆன்சர் கிடைச்சிச்சு ஆ இவனது ஒன்று இவனது எவ்வளவு தேர்ட்டி ஃபோர் ஒன்று இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபோர் ஆன்சர் வந்துடுச்சு ஓகே ஃபஸ்ட்டு அதான் டிக் பண்ணேன் ஏதோ மிஸ் ஆகிடுச்சா மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆன்சர் என்ன தேர்ட்டி ஃபோர் அங்கே உள்ள க்ரைட்டீரியாவுக்கு செட் ஆகுதா அவ்வளோதான் அது ஒன்று தான் செட் ஆகும் வேறு எதுவுமே செட் ஆகாது நோ ஃபார்முலா ஆமாம் இப்போ அட் ப்ரெசண்டு எல்லாரோட வயசு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு வருது ரெண்டு பேரையும் கூட்டினோம்னா சார் நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு வந்துருச்சு பட் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேரோட வயசோட மல்டிப்ளிகேஷன் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரணும் முப்பத்தி நாலு வரணும் அது மாதிரி செட் ஆகுதான்னு பார்க்குறோம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன்னோட வயசு இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணால் எங்கேயே போகுது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அட் ப்ரெசண்ட் இவங்களோட வயசு இதுவாக இருந்தாலும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி இருக்கும் அதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் எங்கேயே போகுது அட் ப்ரெசன்ட் அவங்களோட வயசு இதுவாக இருந்தால் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உனோட வயசு ஒன்று அவனோட வயசு முப்பத்தி நாலு இப்போ இதுதான் ஆன்சர் இது அடுத்து இது போங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உனோட வயசு என்னவா இருக்கும் அட் ப்ரெசன்ட் இவங்களோட வயசு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னவா இருக்கும் சிக்ஸு இவங்களோட அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும் டுவெண்ட்டி நைன் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் அது எங்கேயே போயிடும் ஆன்சர் சரியா சார் ட்ரை பண்ணீங்களா அப்படியா இப்போ இதுக்கே ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சா பரவாயில்ல அடுத்தது ஏழு வருடங்களுக்கு முன்பு தாயின் வயது மகனின் வயது போல் நாலு மடங்கு ஏழு வருடங்களுக்கு முன்பு ஏழு வருடங்களுக்கு முன்பு தற்போது இருபதின் வயதுகளின் கூடுதல் நாற்பத்தொம்பது எனில் தாயின் தற்போதைய வயது என்ன எனில் தற்போது இருவரின் வயதுகளின் கூடுதல் என்ன ஏழு வருடங்களுக்கு முன்பு சரி ரைட் அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சது இப்போ பாருங்க தற்போது இருவரின் வயதின் கூடுதலா சரி ரைட் எனில் தாயின் தற்போதைய வயது என்ன என்ன சொல்றாங்க பிஃபோர் செவன் இயர்ஸ் தாயின் வயது மயின் வயது போல நாலு மடங்கு எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் எப்போ ஒன்னையிலிருந்து ரெண்டு பேரோட வயசு இப்போ கூட்டினோம்னாக்கா நாற்பத்தொம்பது அட் ப்ரெசன்ட் எனில் தா தாயின் தற்போதைய வயது என்ன சே ரைட் ரெண்டு பேரோட வயசு எவ்வளோவா நாற்பத்தொம்பது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இது கூட ஒரு ஏழு வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இது கூட ஒரு ஏழு வயசு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அப்ப இந்த நாப்பத்தொன்பதுக்குள்ள என்ன இருக்கு நாப்பத்தொன்பதுக்குள்ள இந்த பதினாலு இருக்கு இந்த பதினாலு மைனஸ் பண்ணிடுறோம் மைனஸ் பதினாலு இந்த நாப்பத்தொன்பதுக்குள்ள ஏன் சார் அப்படின்னாக்கா நமக்கு இங்கதான் நமக்கு இது ஒரு பங்குனா இது நாலு மடங்குன்னு தெரியும் இப்போ இந்த பதினாலு மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி 
நாலு வருஷமா சார் ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களோட வயசு என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் கரெக்டா அப்ப எவ்வளவு வரும் பதினாலு போனா எவ்வளவு சரி இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ள என்ன இருக்கு அம்மாவோட வயசு இருக்கு பிளஸ் பையனோட வயசு இருக்கு மகனோட வயசு இருக்கு அம்மாவோட வயசு எத்தனை பங்கு நாலு பங்கு பையனோட வயசு என்ன சிக்ஸா ஒரு பங்கு இப்படிதானே சொல்லியிருக்கான் அம்மாவோட வயசு அங்க பாருங்க அதானே போட்டிருக்கு என்னது நாலு மடங்கு நாலு மடங்கு அப்போ பையனோட வயசு என்னது எக்ஸ் தானே இது எக்ஸ் வச்சீங்கன்னா இது போர் எக்ஸ் நம்ம ரெண்டு பேரோட வயசு இதுக்குள்ள இருக்கு ரெண்டு போட வயசு முப்பத்தஞ்சு கூட்டி வச்சிருக்காங்க இது எத்தனை பங்கா பிரிக்கணும் இந்த அம்மாவுக்கு நாலு பங்கு கொடுத்துருணும் இந்த முப்பத்தஞ்சுல பையனுக்கு ஒரு பங்கு கொடுத்துருணும் அப்போ அஞ்சால டிவைட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் ஏழு அப்போ எக்ஸ் ஒரு பங்கோட மதிப்பு எவ்வளவு ஒரு பங்கின் மதிப்பு எவ்வளவு ஏழு சரி கேள்வி என்ன தாயின் தற்போதைய வயது என்ன தற்போதைய வயது கேட்டிருக்காங்க இப்ப நாங்க கண்டுபிடிச்சது எது ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அம்மாவோட வயசு என்ன நாலு பங்கா நாலு ஏழா இருபத்தி எட்டு இப்ப ஏழு வருஷம் கழிச்சு பிளஸ் ஏழு இது கூட ஏழை கூட்டணும் கூட்டினா எவ்வளவு முப்பத்தஞ்சு அவ்வளவுதான் ஃபார்முலாலாம் தெரியல எதுவும் தெரியல கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணா எங்க இருந்து எங்க போகணும் முடிஞ்சு இதெல்லாம் அடுத்த லெவல் கொஸ்டின் எஸ்ஐக்கெல்லாம் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி சரியா ரைட் அடுத்தது அடியா இப்போ இதுக்கே ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சா சரி அடுத்தது இன்னும் ரெண்டு சால்வ் பண்ணி விட்டுடலாம் அதெல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் 